。刚刚呢，从殡仪馆回来啊，送走的是我的好朋友，然后当年呢，也是和我一起创业的一个好哥们儿，今年呢才三十八岁。殡仪馆里呢，那是白发人送黑发人的一个场景。他母亲呢，哭的是撕心裂肺的，看着都让人心疼啊。他年仅八岁的儿子呢，看着他的遗像，还不懂到底发生了什么事他走的呢，实在是太可惜了。他呢，早些年就和我一起做的这个食品的生意，这几年呢，虽然说受到影响，但收入呢还可以。后来呢，他们有一个共同的朋友啊，呃，说做这个网络金融呢，现在比较火，收益呢也比较多，然后帮他们去投资。然后呢，当时还被家里人给拦着了。就只是投了不多啊，投了一部分，然后他呢是投入了全部的一个家当，还和亲戚朋友借来的钱一共是四百多万。后来那个让他们投资的那人就卷钱跑路了，一夜之间呢他就一无所有了。借钱的亲戚呢知道后之后都是跑到他家里面逼着他要钱啊，让他还钱，没有办法他就把家里的房子做了一个抵押给银行，贷了一百万，把亲戚的钱呢全部都还上了。银行贷款加上信用卡加上网贷，一共是欠了580万。之前的公司呢也宣布破产了，因为银行的贷款还不上。最终呢，法院决定了拍卖他的房子。没想到呢，就是这个房子呢，成为他最后的一个救命稻草。没有了房子，父母和孩子怎么办？他们住在哪里？怎么能够让他们无家可归呢？就这样，这个房子呢，让他彻底失去了活下去的一个信心。他就从那个28楼一跃而下，结束了年轻的38岁的一个生命啊。我知道负债的压力让他彻底是扛不住了，所以说他选择走向死亡的一个绝路。可是你想过没有？你是轻轻松松的走了，可是你的孩子呢？你的妻子呢？你年迈的父母到底该怎么办？以后谁对他们负责呢？即使你现在欠了百万，那你应该理所应当的去承受。可是没有想到你竟然这么的脆弱，竟然选择了逃避啊！我呀，虽然说没有被骗多少，但是因为疫情的原因，工厂呀也没办法继续了。我们所有的外债加起来也有两百多万。我也是天天面临着银行的一个催债，然后还要面临着亲戚朋友们的要账。当时呢，他也劝我说失败不可怕，大不了从头再来，留得青山在，不怕没柴烧吧。你的话呢，也是一直激励着我。可是没想到最后还是你先扛不住了，走向了一条绝路。你这么一走，你是一走了之了。你的亲人老小可怎么活呢？就算你暂时还不起外债，也可以找个工作呀。就凭你的能力，随随便便找个工作，那也是有收入的。你以为你这么一跳就能解决所有的债务吗？你把你的亲儿老小推向了一个深渊，给他们的心灵呢留下了一辈子的一个阴影啊！不管你负债多少，债主都不会要了你的命。我们能做的就是把压力变成动力，然后去努力去改变。我呢，真的是不知道说什么了。负债的人呢，就算再艰难，也希望大家能够坚持。为了家人，我们千万也要扛住啊，不要去做傻事